அனைத்து உறவுகளுக்கும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு அப்பம் எப்படி செய்கிறேன் சொல்லி இன்றைக்கு செய்து காட்டப்போகிறேன் கனி பேருக்கு அப்பம் பிரச்சனைப்படுத்துறது ஒற்றுறது விடுபடாமல் வர்றது நான் சொல்கிற மிதட்டில் செய்திங்கன்னு சொன்னால் கடைசி வரையும் ஒட்டாது சட்டியும் நல்லதாக இருக்க வேணும் அதாவது நான் ஸ்டிக் சட்டி நல்லதாக இருக்கும் எப்பவும் ஒட்டாது இப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரோ ரைஸ் அல்லடி இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் வெளியே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இது ஏஷியன் ஷாப்பில் வாங்கினா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் லோங் கிரெயின் ரைஸ் என்று போட்டிருக்கும் அந்த அரிசியும் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் பச்சை அரிசி தான் நல்லா இருக்கும் அது அப்பத்துக்கு போட இதை நீங்கள் முதல்ல ஒரு மணத்தியாலம் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு கிலோவோ ரெண்டு கிலோவோ தேவையான அளவு எடுத்து நீங்கள் தண்ணியில் ஒரு மணத்தியாலம் ஊற விட வேணும் ஊற விட்ட பிறகு நீங்கள் இப்போ இந்த ஒரு துணியிலையோ இல்லடி அந்த கிச்சன் டபுள் இருக்குது அதில் விரித்து போட்டு தண்ணி வடிகிறதுக்கு விட்டுட்டு அது பிறகு நாங்கள் இப்படி மாவா அரிச்சு எடுத்து வைக்க வேணும் மிச்சம் மாற குருணல்ல தான் நான் அந்த என்ன பா இது காய்ச்சிறது களி மாதிரி காய்ச்சிறது காட்டப்படுறவங்களுக்கு ஊற வச்ச அரிசி ஒரு மணி தடுத்த பிறகு கிரைண்டரில் போட்டு நல்ல அரிச்சு போட்டு இப்போ இந்த அரிச்சு வடிவா அதில் கடைசியாக வார குருணல் இருக்குது அந்த குருணலை நாங்கள் இதுக்குள்ளே இப்போ கஞ்சி காய்ச்ச போகிறோம் என்ன குருணலை இப்படி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு கொஞ்சம் கட்டியாக வர காய்ச்ச வேணும் தண்ணி சூடு இருந்ததும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படி களி மாதிரி வரும் இப்படி ரீ கொண்டு வரும் அடிப்பிடிக்காது இந்த நான் ஸ்டிக் அண்ட் அப்படியே இதில் அடிப்பிடிக்காது மற்றது இல்லைன்னா நீங்கள் கிளறி கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படி வரும் இப்படி வந்தோடனே நீங்கள் அதை நிப்பாட்டி போட்டு ஆக இருக விட தேவையில்லை இப்படி நிப்பாட்டி இதை ஆற விட வரும் இந்த ஆறுனா தான் போட்டு பிழைக்கலாம் ஆற விட இன்னும் ஒரு பாத்திரம் இப்படியான ஒரு பாத்திரம் எடுத்து நீங்கள் இதை எண்ணியோட பிள்ளைங்கிற பாத்திரம் எடுத்து சொன்னால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அடி கொஞ்சம் அடுப்பை குறைச்சி விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே நீங்களும் அந்த அரிசி வச்சுருக்கிற மாவை போட்டு சாடையாக வறுக்க வேணும் ஆக கிணக்க வறுக்க தேவையில்லை மா போட்டுனது அடிப்பிடிக்க பார்க்கும் அப்போ கடகண்டு அடுப்பை குறைச்சி விட்டுட்டு நீங்கள் வறுக்க வேணும் ஒரு கிண நேரம் வறுக்க தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மா கொஞ்சம் சூடு வரி வந்துடும் இப்படி கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஒட்டாத மாதிரி வரும் அந்த பாதத்தில் நிப்பாடி போடணும் கிணக்க வறுக்கக்கூடாது கிணக்க வறுத்தாலும் இந்த பிழைச்சிப்போம் இப்படி நீங்கள் வறுத்து போட்டு அப்பத்தை செய்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்பம் கடைசரையும் பிழைக்காத உண்டு மற்றது வெள்ளி அப்பம் சாப்பிடவும் இது நல்லா புசு புசுண்டு பொங்கி நல்லா சாஃப்டாக நல்ல சுவையாக இருக்கும் என்ன எங்கண்ட ஊரில் எல்லாம் அங்கே அந்த வெயில் நிறைய இருக்கிறபடியால் சும்மாவே வறுக்காமலே போட்டால் புளிச்சிடும் ஆனால் முக்கியமாக அந்த சம்பலோட சாப்பிட்ற வெள்ளி அப்பத்துக்கு வெறும் அப்பத்துக்கு இப்படி வருத்தப்படு செய்தாத்தான் எந்த வித தவறும் இல்லாமல் அப்பம் சரியாக வரும் இப்போ நாங்கள் அந்த புக்கியை காய்ச்சி வச்சுருக்கிற புக்கியை இந்த மாவுக்குள்ள சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து இதை குலைக்க வேணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மாவை இப்படி கொஞ்சம் கட்டியாக குளைச்சி வச்சுருக்குது இதுக்கு இப்போதைக்கு நாங்கள் பெருசாக எதுவும் போட தேவையில்லை கொஞ்சம் நான் தேங்காய்பால் பவுடர் போட்டு நான் கொஞ்சம் பவுடர் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் புளிக்கும் வேறு ஜீஸ்ட் அதில் ஒன்றுமே போட தேவையில்லை அப்பாச்சோட ஒன்றுமே போட தேவையில்லை அதாவது நீங்கள் தேங்காய்பால் பவுடர் போடாமல் கூட குளைச்சி வைக்கலாம் ஆனால் அது போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சுவையாக இருக்கும் போடாமலும் செய்யலாம் நீங்கள் இப்படி குளைச்சி ஒரு நாள் முழுக்க வைங்கோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அப்பாத்துக்கு குளைச்சி வச்ச மா வந்து நல்லா பொங்கிட்டுது புசு புசுன்னு நிறைய வந்துட்டுது என்ன பாருங்கள் நல்லா எல்லாம் புளிச்சிட்டுது எப்படியான பதத்தில் நாங்கள் சுட்டம் எடுத்து சொன்னால் நல்லா இருக்கும் இனி நாங்கள் அதுக்கு உப்பு சேர்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த அப்பம்மா நல்லா புளிச்சிட்டுது என்ன மேலே பொங்கி வந்துட்டுது அப்போ இனி நாங்கள் இந்த பதம் இல்லை இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் தண்ணி சேர்க்க வேணும் என்னென்னு சொன்னால் இப்படி தண்டம் என்று சொன்னால் அப்பம் சரியாக சுத்தப்படாது இல்லை பக்கம் ஒட்டாது அப்போ முதல்ல நாங்கள் உப்பு கொஞ்சம் சேர்ப்போம் இப்போ இந்த வாயில் இருக்க வச்சு பார்த்து பத்தான்னு சொன்னால் திருப்பி நீங்கள் உப்பை சேர்க்கலாம் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை நாங்கள் விடுவோம் இப்போ இந்த பதம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் தண்ணியாக போகணும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியை விடுவோம் அப்போ தான் சட்டியில் மா ஓடி நல்லா எல்லா இடம் ஒட்டி பிடிக்கும் கட்டி என்று சொன்னால் நகராமல் இருக்கும் எப்படியான பதம் சரியான பதம் இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தேவையான தேங்காய்பால் கரைக்க போகிறேன் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு சொட்டு உப்பும் போடணும் என்று சொன்னால் சீனி போடுற சாமான்களுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டால் தான் நல்ல சுவையாக இருக்கும் சீனி போட்ட காணும் இந்த 
அதுக்கப்புறம் நல்ல கொதி சுடுதனியை விட்டு குளிச்ச பண்ண சொன்னால் எங்கள் பால் நல்ல பதமாக வந்துடும் உடனே கட்டி வர்ற மாதிரி வேறும் ஆனால் இப்போ இது கலந்து கலந்து கொண்டிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா புளிஞ்ச பால் மாதிரி வந்துடும் அப்பன் செய்யறதும் கஷ்டமான வேலையில நல்ல அடுப்பெரியணும் சட்டி நல்ல நான் ஸ்டிக் சட்டியா இருக்கணும் அடுப்ப நல்ல சட்டி கொஞ்சம் ஹீட் ஆன பிறகுதான் நாங்கள் அப்ப மாவை ஊத்தணும் அப்பதான் நிலாடா மொட்டி பிடிக்கும் முக்கியமாக இந்த மாவின் பதம் இப்படி தண்ணியா இருக்கணும் இப்ப நாங்க விடுவோம் உடனே மூடிடும் ஒரு ஒரு ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு திறந்து பார்க்கக்கூடாது ஒன்றரை நிமிஷம் செல்லும் அது அவிய ரெண்டு நிமிஷத்தால் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா முருகி போய் இருக்கும் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டா நெல்லம் இது வந்து வெள்ளம் அப்பம் பண்ணபடியே கறியில் வந்து ப்ரௌன் அப்பெருசாக வராது இதை பார்ப்போம் இது அப்படித்தான் இப்போ திறப்பம் அப்பம் வெந்துடுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கறி எல்லாம் அப்பம் எந்த அப்படி தண்ணி வரல தண்ணியை கலண்டு விடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வள்ளி அப்பம் சம்பளோடு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா வெந்துட்டுது நாங்கள் இதில் ஒரு பால் அப்பம் ஊற்றி பார்ப்போம் பாத்தீங்கன்னா <laughs> சரி அப்படியே தண்டை வடல விழும் சட்டிக்கில் பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஓட்டு விழுந்த அப்பம் நல்ல நாலு ரெண்டு பக்கம் தலையும் வெந்த அப்பம் தயார் வெள்ளியாக இருக்குன்ற சொல்லி யோசிக்காங்க ஆனால் முறை முரண்டு நல்லா இருக்கும் அப்பம் சாப்பிட சுவையாக இது பால் அப்பம் நான் இப்போ அப்ப மாவுக்கு கலர் சேர்த்துருக்கா சுட்டு பார்க்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் பச்சை நிறம் சேர்த்துருக்குறேன் நிறமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் சாப்பிடணும் என்ன நாங்கள் ஒரே கலராக சுட்டிச்சு கொண்டிருக்காம இந்த அப்பமும் ரெடி பாருங்க இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கண்டு பாருங்க அழகான அப்பம் 